हाय फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू द चैनल कैसे हैं आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई और तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे तो चलिए फ्रेंड्स अब इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे सर जो ये वीडियो बनी है बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी है क्योंकि यहाँ पे मैंने उन डाउट्स को उठाया है जो कि हर एक बैंकिंग कैंडिडेट एस्पिरेंट कह लो जो कि तैयारी कर रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है साथ ही साथ जो अगर बैंक में आ चुके हो तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए भी बहुत काम की होगी अदरवाइज जो कि इस सेक्टर से नहीं जुड़ा हुआ है तो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकता है क्योंकि यहाँ पर उसके काम की कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला डाउट बता देता हूँ जो कि एक पूछा है किसी ने नाम मुझे याद नहीं है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डाउट था कि सर फॉरेन पोस्टिंग हमें कैसे मिल सकती है व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज मतलब क्या हो सकता है किसको मिल सकता है कैसे मिल सकता है ना तो सर जिसने भी पूछा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला था बट कुछ कारणों से अभी सेपरेट वीडियो इस पर नहीं दूंगा जब आप लोग का आई वाला बैच कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बारे में भी डिटेल एनालिसिस करके आपको हर चीज़ें बता दूंगा अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता हूँ इंपॉर्टेंट जो आपके काम की होंगी सर देखिए फॉरन पोस्टिंग एक ऐसा चीज़ है जो हर एक एम्प्लॉई का जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करता है उसके लिए एक ड्रीम टाइप का होता है तो क्या ये पॉसिबल है हर किसी को फॉरन पोस्टिंग मिल जाए नहीं है ना तो कैसे आपको मिल सकता है तो इसके लिए आपको दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा फॉरेन पोस्टिंग एक ड्रीम पोस्टिंग होती है मतलब मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है आप एक करियर के लिए एक मतलब समझो एक यू पैराग्राफ मतलब ग्राफ बन जाता है पैराग्राफ नहीं सॉरी यू ग्राफ बन जाता है जहाँ पर आप अपने लाइफ में अपने करियर को बहुत आगे ले जा सकते हो बहुत तरह के बेनिफिट्स होते हैं सब बताऊँगा उस डिटेल वीडियो में यहाँ पर आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ तो यहाँ पर आपको उसको लेने के लिए दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा पहला होगा कि आपको अगर आप आई से आ रहे हो तो आप ऐसे बैंक को पहले ऊपर प्रायोरिटी लिस्ट में रखो जिसके फॉरेन में ब्रांचेस ज्यादा हैं सबसे पहला तो यही पे बात बन जाता है ना कि आपकी प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी जहाँ नंबर ऑफ ब्रांचेस फॉरेन में उस बैंकों के ज्यादा होंगे है ना फॉर एग्जाम्पल एक बैंक बता दो इंटरव्यूज में तो पढ़ के रखे हो इंटरनेशनल बैंक मतलब फॉरन बैंक ऑफ इंडिया कौन किसे कहते हैं बताइए ना बैंक ऑफ बड़ौदा तो इस तरह के जो बैंक होंगे इसे मतलब नहीं कि सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ही सबको मिल जाए और सबको वही जा सकते हैं और भी बैंकों को जा सकते हैं तो आपको क्या करना होगा कि अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग का थोड़ा सा ये चार में या फिर आप चाहते हो कि मिले और मिलना भी चाहिए तो उसके लिए आप क्या करो कि थोड़ा गूगल वर्क करो देखो ऊपर से टॉप फाइव टॉप सेवन बैंक्स कौन है प्रायोरिटी लिस्ट में जो कि फॉरेन पोस्टिंग और ब्रांचेज इसके ज़्यादा हैं है ना तो उसको आप अपने अपने उस लिस्ट में रखना मतलब इस बार का तो हो गया ना नेक्स्ट टाइम के लिए बता रहा हूँ अपने उस प्रायोरिटी लिस्ट में रखना तो वहाँ पे पहला आपका कंडीशन क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा कि आपके चांसेस मतलब जब आप फर्दर स्किल्स में जाओगे तो आपकी बढ़ जाएगी दूसरी चांस मतलब आपको जो बनानी पड़ेगी मतलब ये तो था कि पहले वो बैंक सेलेक्ट करो छोड़ो कोई भी बैंक आपको मिल गया ठीक है उसके भी तो बैंकिंग ब्रांचेस होंगे फॉरेन में तो अब यहाँ पे होता है कि आपको दूसरी प्रायोरिटी बनाने के लिए बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ज्वाइनिंग जो बैंकिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हो समझ लो ठीक है एज ए क्लर्क ज्वाइन करो एज ऑफिसर ज्वाइन करो जैसे भी ज्वाइन कर रहे हो आप प्रमोशन लोगे फर्दर स्किल्स में होगा ना तो आपको अपना वहाँ पे अपना परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पे रखना होगा ये दूसरी चीज़ें ये ज़्यादा कठिन है वो पहले वाले से अगर आपका परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है वहाँ पर आप लोग को एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका वहाँ पर मार्किंग होगा आपके सीनियर्स आपके ब्रांच मैनेजर्स आपके सीनियर अथॉरिटीज़ आपको उसके लिए मार्क्स देंगे आपके ब्रांचेज में आपके काम के मुताबिक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होता है ईयरली भी होता है तो वो सारी चीज़ों को फैक्टर्स को वो ध्यान में रखेंगे आपका एक फीडबैक उनके पास जाता है ये सब चीज़ें क्यों होती है ना एक फीडबैक के लिए एक ऑफिसर का तो आपको गुड बुक में तो हमेशा रहना ही पड़ेगा आपको अपने ऑफिसर के डेकोरम को मेंटेन करना ही पड़ेगा साथ ही साथ आपको इतना अच्छा काम करके इतना अच्छा प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्टिव रिजल्ट देना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके बाद थोड़ा बहुत आपका पहुँच भी होना चाहिए है ना सेकेंडरी था प्राइमरी नहीं था तो मेरे कहने का मतलब है कि इतनी सारी चीज़ों को अगर आपके अंदर कैलिबर रहेगा अपने मेहनत से अपने वर्क से अपने टैलेंट से और आपके साथ वो बैंक आपको अगर मिल जाता है इसके ब्रांचेस जाते हैं तो नेचुरल सी बात है जब उसका वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकलता है मतलब इंटरनली निकलेगा तो आप वहाँ पे अगर आप फिल करोगे तो आपकी प्रायोरिटी मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से बढ़ जाएगी होता क्या है ना कि हर कोई भरते भी नहीं है बहुत लोग इतने अटैच होते हैं अपने घर से या फिर ऐसी कुछ समस्याएँ होती हैं आम जीवन में दिनचर्या में जो कि लोग बहुत लोग नहीं जाया करते हैं तो आपको वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हर एम्प्लॉय जाना चाहेगा चाहेगा बट हर कोई कुछ परिस्थिति विशेष
तो वो ज़्यादा अच्छा चार्मिंग लगता है आप किसी को थाईलैंड मिला वो भी ठीक है मैं तो सिंगापुर इधर ही हो गया ना तो मतलब आपको अगर कोई ऐसा मिल जाए ऑफ कंट्री जो आप नहीं जाना चाहते हो तो वो भी कहलाएगा फॉरेन पोस्टिंग बट अदरवाइज वो सब जगह पे जाने के बाद आपको थोड़ा जो सेविंग वाला फैक्टर होगा ना वहाँ पे जाने की इसकी करेंसी थोड़ी ज़्यादा है है ना पाउंड साउंड्स में अगर आप कर रहे हो तो आपको तो ज़्यादा बचेगा ना अगर आप वहाँ पे बचा लेते हो वहाँ खर्च भी बहुत होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखेगा तो ये था सर अब इतना ही रखता हूँ इस वाले पार्ट के लिए उस वीडियो में फिर कुछ बचेगा ही नहीं फॉरन पोस्टिंग वाली जो सेपरेट वीडियो बनाऊँगा आपके आई बी में पी में सलेक्शन होने के बाद तो ये था वो डाउट जिसके लिए पूछा था लोगों ने कि कैसे आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकती है तो सर इन दो चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा आपको बहुत हद तक बेनिफिट होगा अगर इस तरह से आप फॉलो करोगे तो उसके बाद जब आप बैंक में ज्वाइन करोगे तो पता कर लेना आप जिस भी बैंक में आते हो कि वहाँ का क्या पॉलिसी है इंटरनल पॉलिसी है तो शुरू से उसके लिए आप प्रयास करना प्रोबेबिलिटी में चांस आपको मिल सकता है ठीक है दूसरा डाउट सर बता देता हूँ पहले एक्सपेक्ट वीडियो मैंने जे पे दी थी फिर से बता देता हूँ बहुत लोगों ने पूछा है कि जे का से का अगर हम एक बैंक में रहते हैं तो दूसरे बैंक में चले जाते हैं तो क्या हमें फिर से करना पड़ेगा सर बता देता हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप जे कर लेते हो से कर लेते हो तो उसका बेनिफिट आपको थ्रू आउट योर करियर आपको मिलना है और मिलते ही रहेगा आप इरेस्पेक्टिव आप जिस बैंक में रह के क्यों वो बैंक रहे बैंक में नहीं थे उससे पहले कर लिए बाद में डिग्री कन्वर्ट कराए तो भी वो वैलिड रहेगा साथ ही साथ अब तू तीसरे बैंक में चौथे बैंक में चले जाते हो तो भी वो वैलिड रहेगा अब वो डिपेंड करेगा कि वो उस पर आपको जो इंक्रीमेंट वाला देते हैं वो कुछ बैंक जैसे के आई हो गया वो सब जगह पे अभी नहीं मिलता है तो उसके अलावा जो बाकी अधिकतर बैंक है सब में आपको बेनिफिट मिलता है जे वी का वो आपको मिलते रहेगा उसके लिए परेशान मत हो वो डिग्री आपको बार बार आपको एक ही चीज़ की हुई आपको करने की जरूरत नहीं होगी फिर से बताता हूँ जे वी के लिए ऑफिसर कैडर में दो इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट है वही अगर क्लरिकल कैडर में अगर आप कर लेते हो रहते हुए तो आपको तीन इंक्रीमेंट्स के बेनिफिट मिलेंगे पहला बेनिफिट होता है जे का वन इंक्रीमेंट इक्वल फॉर ऑल द कैडर्स मतलब ऑफिसर रो क्लरिकल रो से का दो हो जाता है इन क्लरिकल बट ऑफिसर में फिर उसका एक ही मिलता है तो ये एडिशनल बेनिफिट है आपको इन जे एंड से बैंकिंग इंडस्ट्री में आने के बाद ठीक है क्लियर है तीसरा डाउट सर जो अभी बहुत लोगों ने पूछा है ये भी कि सर प्रमोशन पॉलिसी का क्या सीन है मतलब बैंकों का क्या सीन है तो पहले ये बता देता हूँ कि ये डिपेंड फिर से वही बात पे करेगा कि आपको कौन सा बैंक मिल रहा है क्योंकि सर देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई ऐसा बैंक मिलता है जिसका बिजनेस थोड़ा अच्छा है जिसके एन थोड़े कम है और वहाँ प्रमोशन पे है और वो थोड़ा पी पे भी नहीं है पी वाली वीडियो दी थी उसे देख लेना समझ जाओगे मैं बात क्यों बोल रहा हूँ तो आपको वहाँ पे क्या मिल सकता है देखने के लिए कि हो सकता है आज भी पुराने तर्ज पे कि प्रमोशन दो साल तीन साल में आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप स्केल वन में ज्वाइन करते हो स्केल टू के लिए तो वहाँ आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाएंगे कुछ बैंकों में हो सकता है आपको वो चार साल में आपको प्रमोशन मिले तो वो एक दो साल का अंतर आपको हर बैंक टू बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा अब ये मत सोचना कि जो टॉप बैंक होंगे उसमें जल्दी मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है कोई छोटे बैंक में आपको बहुत जल्दी मिल सकता है है ना कॉरपोरेशन में आपको जल्दी मिल सकता है और में छोटा जल्दी मिल सकता है इवन यूको में आपको जल्दी मिल सकता है हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं मिले पीएनबी में नहीं मिले बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो अपने प्रमोशन में थोड़ा स्टॉप भी लगाया था क्यों लगाया था ना क्योंकि उनको वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी और पी वाला भी चक्कर था मतलब उस पर नहीं आया बट इन सारे तरह की चीज़ों को देखते नज़र रखते हुए बैंक का जो एच पॉलिसी होता है ये सब चीज़ों के बारे में डिसाइड करता है तो अभी से आप परेशान मत हो इस सब चीज़ों के बारे में इतना जान लो कि अगर आप सेंसियरली वर्क करते हो तो आज नहीं तो कल आपको फर्दर प्रमोशंस मिलेंगे ही यंग एज में ज्वाइन कर रहे हो जैवी से भी कर लेते हो स्केल वन स्केल टू तक एक्सपोजर ले लेते हो तो सर आपके पास रास्ते बहुत सारे खुल जाएंगे फर्दर बहुत सारे कभी कभी ऐसे रिक्रूटमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि अगर आप स्केल टू में और आपके पास तीन साल चार साल का एक्सपीरियंस है तो आप नेक्स्ट बैंक में अगर बैंक स्विच मारते हो तो आप सीधे स्केल फोर में जा सकते हो कभी कभी ऐसा निकलता है विजया बैंक में आप अगर देखोगे 2011 के टाइम में बारह के टाइम में ऐसा निकला था कि स्केल थ्री वाले फाइव वन वाले थ्री सोचो कितना बड़ा जंप मिला ऐसा जंप जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है टू वाले फोर हो गए वन वाले थ्री हो गए स्विच करते हो तो वो डिपेंड करेगा आपके वर्क एक्सपीरियंस पे है ना अब वो बैंक पे भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से बैंक में रहते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुल जाते हैं इवन आप प्राइवेट बैंक में स्विच करते हो तो आपका पैकेज जो होगा ना वो वर्क एक्स लेने के बाद सर वो बहुत ही ज़्यादा होगा तो ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी थी जो आपको समझने के लिए मैंने इस वीडियो में बताई है इसके अलावा अब जो आपके और कुछ डाउट्स हैं मतलब फिर फिर आप पूछोगे पर्टिकुलर कि आप बता दो वो कैनरा बैंक का भी जी चल रहा है तो उसका क्या सीन है कैनरा बैंक का फिर कोई पूछोगे बैंक ऑफ बड़ौदा का फिर पूछो